好，欢迎回来。今天视频的主题要跟大家分享的是四月最爱。啊，视频开始之前，因为很多人在问我平时的相机啊，还有灯光是怎么样，我觉得说在这里跟大家说一下好了，因为最近问我的人特别多，是我最近光线很好还是怎么的吗？啊，那我的相机用的是 Canon G7X Mark II， 如果你不知道的话，我会把链接写在下面，你可以去看看那个资讯栏。啊，然后我的灯光的话是就是自然光，没有打灯，因为我们家就是东西很多，也没有地方可以放灯了。我从来就没有打过灯，就很早的视频的时候有打过灯了，那个时候因为房间很暗，或者是冬天什么的，夏天来了光线比较好，我一般都用。用自然光，那路过视频的朋友应该知道，就是自然光会使皮肤看起来是最好的一个状态。小小的 tip 送给那个想要录视频的朋友们。好，那我们就开始今天视频。那今天东西还蛮多的，因为我搜罗了最近用的挺多的东西，都在这边这个小盒子里。那我们就开始今天视频吗？首先我们从就是护肤啊、保养啊之类的开始。那最近这四个月，就是大家没有看到我的最爱视频的这四个月，我都在。呃，草杂呀，就是在带孩子嘛，不知道广东话是不是这么说，好像是这么说。呃，现在查理婴儿期呢，属于是比较难带，然后晚上在熬夜的过程。那如果当过妈妈的朋友都知道，就是那段时间皮肤会很差，很差，很差，甚至是差到可能比刚刚怀孕荷尔蒙在变化的时候还要差一点。最近真的有花很多的时间在研究和尝试，呃，好一点的保养品、护肤品这类呢，有三样东西要跟大家分享，都是针对我这阵子就是皮肤比较差的情况下用的，然后我觉得都挺好用的。首先第一个呢是 C P B 的这一支，讲中文名我突然忘记了，它叫 Essential Correcting Refiner。爽肤水用完了以后，你再把它倒在那个化妆棉上，然后你这样擦拭你的皮肤就好了。如果你平时用的东西都是非常天然的话，你会觉得有一点点小小那个酒精的。那种刺刺的感觉，但是这个刺刺刺的感觉就是马上就会消失不见。那它的功效是让毛孔变得比较小，我是深有感触，因为这一个月用下来吧，我觉得真的有缩小毛孔很多，特别是熬夜多的朋友、睡不好的朋友，半夜油分分泌的那个情况就不是很通畅嘛，所以毛孔会一直有点堵堵塞塞的那种，然后毛孔就会显得很粗很大，看上去脏脏的。这个月用下来这瓶水呢，我觉得这个我的毛孔的现象有缓解很多。想要改善自己那个毛孔粗大情况的朋友，你们可以试试看。那它的味道。呢，其实跟刚刚上脸使用的感觉是一样，也是有一点点酒精的味道在里面。除了酒精的味道以外，就是很好闻的 C P P 他们家的那个护肤品的那个味道。对，然后它是这么大盒，我一个月大概用了这么多吧，一二三，感觉能用四个月。下面一个呢是一个面膜，它是 Deep Cleansing Mask， 那它其实也算作是针对毛孔的一部分嘛，深层的帮我清理毛孔里面的残积下来的油分呐、啊，或者是脏的东西。它的品牌是 m e l i n and g o l s 之前还有他们家的一个身体乳，在 Beauty Express Episode One 里面也跟大家推荐过，我觉得他们家东西真的还挺好用的。那这个面膜也是啊 ，subscriber 给我推荐的。今天有好几样东西，其实都是你们给我推荐，因为你知道坐月子的时候很无聊嘛，经常就一条一条的去读那个 inbox message， 或者说大家给我的私信，截图了很多你们给我推荐的东西，现在还在慢慢试用中。非常谢谢，就是平时会给我留言推荐东西的小朋友，非常感谢，我也很乐意当你们的小白鼠。哎，总之这个面膜呢。排毒的一个面膜，它的用法就是你把它挤出来，它刚挤出来是那种很粘稠的一个状态吧，比乳液还要再粘稠了啊！我手上有一些之前试口红的那个口红印，请大家忽略，超级超级好闻，这样子涂开在脸上，我特别喜欢杏仁味道的各种东西，像杏仁露啊、杏仁奶呀、啊，加在咖啡里我都超爱的，涂在脸上我对我来说那个整个味道是非常的颠覆性的享受，还要弄多一点涂在脸上啊！我想就是放在手上给大家看一看，它过一阵子以后会发泡泡成什么样子。你看，它就会变成那种稍微有点硬、有点厚度的一层泡泡。再过一阵子，它会发的越来越厚、越来越厚。所以你可以想象，这个东西在你平滑的脸上会看上去有点奇怪。那它用完了以后，非常喜欢它给我脸带来的一个平滑的感觉，透亮一点。作为一个深层清洁的面膜吧，它在脸上完全不会感觉到任何任何的刺激。就今天的护肤品里，可能这个会是里面稍微有点感觉，那其他上脸就是没有任何感觉。最后一样东西呢，我觉得这三个月以来也是给我皮肤进行了一个颠。复性的修复吧。那我说的熬夜，可能没有当过妈妈的人觉得说是不是就睡得比较晚一点，或者说每天睡得比较少一点，睡五个小时之类的，并不是这样子。跟大家说一说我每天睡觉的这个 schedule 吧，大概十一点钟开始睡，睡到两点钟起来，两点钟醒到三点钟给 Charlie 换尿布、喂奶或者。洗屁屁，然后三点钟再继续睡一下，大概到六点钟再起来，六点钟起来后再给 Charlie 喂奶、洗屁屁、拍嗝
，然后差不多折腾到七点钟，然后可以再去补一个觉。这样，那因为我平时要录视频什么的，所以就补的觉不是很多，补的熬夜就是这样。这一瓶东西真的是帮我皮肤帮到了百分之八十左右的忙吧，就相比刚刚讲的另外两个护肤品以外，它的价格也稍微贵一点。它是 La p e r r y 他们家的 Sleeping Mask， 是这样子蓝罐的，我非常非常推荐给就是皮肤状况很差、睡眠时间不够、经常熬夜、因为压力而引起的皮肤不好这样子的一类人群吧。它对皮肤超级的 de stress， 极其强的一个。整体修复的一个作用吧，包括补水啦、祛斑啦、提升皮肤的亮度啦、排毒啦，整体就是我都感觉非常有用。那虽然它叫面膜，它的用法其实很简单，也是给那种时间不够用的人来用吧。就是它是你爽肤水完了以后，你直接涂了这个就可以睡觉了。它是一个睡眠面膜，直接可以睡整晚，也不用洗掉的那种。所以我觉得非常好用。最近有个妈妈也是问我，她也是最近孩子就是睡觉不太好，她说有什么好的护肤品，我也是马上推荐了这个，就是非常非常。非常的见效快吧，大概用过三天以后，你就会感觉到它效果。那其实它的官方使用说法是一个礼拜，不需要每天都用，大概一个礼拜用三次左右就好了。我基本上每天都在用它，我觉得很方便，节省时间，因为不用洗。然后也不用涂另外其他的护肤品，然后呢，就是效果真的很显著。旁边有一个附赠的刷子，是让你把它里面的这个面膜刷进去的，它是这样子的一个粉红色，味道超级好闻，是那种 La p e r r y 他们家就是。高档的味道吧，反正我真的很喜欢这个。那因为它价格也不是很便宜，所以我之前自己就皮肤没有什么太多问题的时候，也没有从来没有尝试过这个。嗯，那这一次呢，好好的试了一把，名不虚传。它的包装也是很有质感，放在那边是有一定重量的，整体性的、颠覆性的皮肤的修复可以试试看。我们再慢慢过渡到彩妆、防晒，想给大家推荐。那因为夏天来了，很多朋友也在问我有什么好用的防晒。去年我给大家推荐过安耐晒啊，像安耐晒那一类的防晒霜呢，可能是比较少的渠道能在欧美买到。那这一罐呢是 Sephora 可以买到，而且我觉得用下来跟那个使用感觉是非常像的，没有任何油腻腻的感觉，很滋润、很轻薄，基本上没有什么味道，比安耐晒的防。防晒霜的味道还要再淡一点。今天的妆也是在使用过它以后再上去的，完全没有任何的违和啊，或者是起小粒粒、起小球什么的。它里面也是需要摇一摇再用的，像那个涂改液一样，里面有一颗那个东西。上面的防晒指数是 SPF 五十，也是防水的，可以在水下用哦。去海边的朋友也可以试用看看。今天彩妆区的第一个单品，我非常推荐的是格瑞的娇兰的这一瓶，我记得它叫 Radiance 什么什么什么 Primer 吧，我不是很确定。然后上面呢是这个标志，上面写的 L O。而 l o r 那这一罐呢是对干皮极其极其友好的。今天的底妆产品除了它以外呢，还有另外是 Armani 的这一瓶素颜霜，这两瓶都是针对干皮或者正常皮，就是正常偏干嘛，像我这样子干干卡卡粉的那种皮肤用，超级超级无敌贴，而且很保湿。首先说这个妆前吧 ，U B U 水感很重，然后无敌保湿，你看。在上脸完了以后呢，它是没有任何的颜色在上面，但它会摸起来超级水的。你看，它很快就吸收了，在皮肤里面补水补得很凶哦。这个有一些粉底液吧，可能在我皮肤很干的时候会很卡很卡，但是用上它作为妆前的时候，整个那个卡粉的现象就消失不见了。所以这一瓶是极其极其极其超级超级超级推荐给干皮的。这一趟我去美国 Dallas 大概三四天吧，那边的天气。啊，不是说特别热，但是稍微有点热。几天下来，皮肤都是很保湿的一个状态，就是很水灵。但是我感觉它好像在天气很热的地方，定妆程度就稍微差了一点点了。在即将要来的夏天，油皮啊或者混油，如果怕定妆定不了的话，可以去避免这一款。但是如果你皮肤是沙漠皮、干皮，你可以去试试它，真的对底妆什么的都超级贴的。然后下面一个底妆产品呢，是 Subscriber 给我推荐的，非常谢谢你。当时视频呢，我说我皮肤最近很干，爆皮啊什么的，他就跟我推荐这个。这个 Armani 的素颜霜说是很贴，很贴，很贴。它的遮瑕程度不是很高了，大概可以遮到百分之六十到六十五吧。明显的瑕疵它就不太能遮了，你之后需要再用其他的遮瑕膏。但是如果你皮肤状况整个来说还比较好的，然后只是干，然后有点爆皮那种现象的话。这瓶超好用的，我感觉我明年的春天还有冬天应该也都会用它，用的很多。这一罐呢，我是呃一个月前开始使用的，也就是三月份吧。那个时候其实天气已经变热了，然后皮肤也没有那么干了。但是我一上脸就是有觉得它跟其他我用的粉底液啊或者 BB cushion 啊什么什么的那些一下子就有一个区别开来。那因为这一瓶它是粉霜嘛，所以它质地其实不是说特别的水润或者流动性极强的那种，它的确是属于那种霜状的。但是它上脸以后，你不会感觉到它厚。
重，你不会感觉它厚重，打造那种超级自然的无瑕肌、零毛孔、零卡粉的那种状态啊。我挑的颜色是零二号，当时我去的时候，柜姐觉得说我的肤色应该适合零一什么的，然后零一当时没有货嘛，我就买零二，回来以后发现非常喜欢，它一点都不氧化嘛，然后零二跟我的肤色其实是。完全一致的那种。如果你平时在纠结零一号总是没有货的话，不妨可以试试零二，我觉得挺好用的。除了这个我买的比较小只以外，它还有一个稍微大一点这么大一盘嘛那种啊，我觉得其实这个就够用了。这个还有刚刚娇兰的这个两个都是油皮还有混油皮的朋友，请绕道，千万不要买到，因为估计是不太控油的。最后再讲一句关于它的一个论点吧，只要我用它在脸上，每一次每一次百分之百的情况下，都会碰到别人说哇，你的皮。皮肤在发光，嗯，就是那么有说服力。好，那我们再到下一个单品。我突然发现我前面的那个语速可能有点快，稍微放慢一点点。下面一个呢，是我这个月就是洗刷子用下来，我觉得挺好用的吧。啊，首先在坐月子的时候，我用这个用的非常多，因为月子不能出门，我没事就把我所有的一大套一大套的刷子都拿去池子里洗啊洗啊洗啊，然后晾在旁边。每次小石头回来就说这什么情况。你又在卖刷子了吗？那就是这一支 Sigma 的洗刷子的东西，他们家有很多就是乱七八糟的什么刷子的 lotion、刷子的小铺、刷子的巴拉巴拉巴拉，就很多东西。为什么我说它好用的？就他们家其他东西我都有用过，最好用的就是这一支洗刷子，三个这个样子的东西，你知道是干嘛的吗？猜。一二三，没错，你答对了。放在你的那个水池里的，它就可以这样子吸在你的水池上。你知道平时你水池不是有一个凹槽的地方吗？然后你这样子把它吸上去，同时这边打开，呀，有点紧。这边打开，刷子先用水冲湿，然后再这样子刷一下，扫一扫，然后再用水冲掉，就超级超级方便，腾出一只手来，不需要挤任何东西上去啊，或者怎么样的。这只我就觉得非常方便。一个是这个，另外就是它洗得很干净。最近我洗刷子都摒弃了之前的什么刷子的选铺啊、刷子的肥皂啊之类的，一律全部都用它。它是那种比较彻底性清洁刷毛的一个工具，然后它可以吸在水池上这一点，觉得非常棒。除了那个肥皂以外，上面有一点钉钉，你可以看到吗？就是是那种塑胶的刷子，在上面转的时候，它也可以帮你带掉刷子上的一些脏的东西。它上面写的是 p a t e n t pending， 还在申请专利。我觉得专利一定要发给它，真的很酷的一个发明吧。几把刷子我非常的痴迷的一直在用，除了之前视频给大家看到的那个开放地的那一只新的刷子我很喜欢以外，另外还有这两把是比较平价的，一把呢是 e l f 的 Ultimate Blending Brush， 它是一把脸部刷，它可以刷各种各样的粉底液啊，或者 Tinted Moisturizer 啊，或者是。膏体的、水体的、胶状的什么的，它都能刷。就是用旋转的方式在脸上刷的时候，你就发现没有任何的刷毛。对于它的价格来说，我觉得非常非常非常好用。哎哎，不要 mess with my hair， please。嗯，它其实没什么好说，就是非常平价。极其好用，再是一把眼部刷，我觉得也挺好用的，是 ColourPop 的 E 2这把眼部刷。这把眼部刷呢，现在是作为我啊、呃，就是上面有点脏，不好意思，是换眼影的第一步刷，就是整个眼皮上的一个打底。那它的形状啊，还有什么都是属于比较。petite 比较小的那种，所以正好可以放在我们啊、呃、没有说特别大的眼皮上，几块钱而已啊、哦，我觉得可以去试试看。特别是如果你正好要下单 ColourPop 其他东西的话，因为 ColourPop 来加拿大会打税嘛，所以你下一次再买 ColourPop 的东西的时候，你可以顺便把这把加进去。再下面一支 MAC 的腮红，非常好看的了，就是我今天脸上这个腮红，它是那种算是有点腮红中的人鱼肌色，你看就是那个。光泽感很足，而且它上面有一点点亮亮的，也是非常非常上色。你平时用刷子沾它的时候，一点点就够了。它的名字叫做 Telling Glow。我现在上眼在脸上给你们看吧，顺便把这个刷子也演示一下，就是平时我沾这么多一点点，嗯，它颜色就已经上去了。刷子也有点脏了，不好意思，我最近刷子该洗了，该用那个 Sigma 的东西洗一洗。现在给大家演示一下这个刷子的 blending 的功能。它完全是不会让你有任何的刷痕的，这样子刷你的腮红的时候不会影响到下面的粉底液，还是好好的。嗯，好，就是这样子的一个颜色。它其实刷出来的颜色吧，稍微比它能够更粉一点。虽然这上面你看上去好像有点橘吧，但是上脸它是粉色系的，所以你完全不会担心什么黑皮不能用啊什么的。这支颜色我就是最近很喜欢，用了很多。t o l i n Glow 给我的感觉，除了像人鱼肌一样，就是。
波光粼粼的那种感觉，在脸上就看着非常的通透。配刚刚我说的那个 Armani 的这个素颜霜，就是在脸上你没有化任何妆的时候，就可以看到皮肤是那种水灵水灵的，很年轻的一个感觉，让我感觉回到十八岁没有生过小孩。下面一支高光呢，也是属于自然挂的，很适合现在即将来临的热的天气吧。它是 Argos 的这个呃 Highlighter Stick， 应该大家都非常不陌生了。我猜应该很多人打折的时候去抢了这一根吧。我是在打折之前买的嘛，然后就一直在用，一直在用。它是属于在。我以前给大家推荐过的高光来讲，它是非常嗯不明显的，或者说看不太出来的。然后我以前也一直都不太喜欢，就是高光棒这种东西，我总是觉得它在晕开的时候会蹭到下面的底妆，蹭得不那么。完美不那么平滑了吧？我今天也是画的这一支，感觉它涂在这边的时候，它只是在你的皮肤就是很表层、很外面的地方沾上了这个颜色，然后你在手指这样晕开的时候，它也是在晕染皮肤表层那种，所以完全不用担心它会蹭坏底妆。基本上在脸上淡淡的吧，就有的时候我涂它，然后我问朋友说你觉得我今天有画高光吗？他们都会看不太出来，因为跟我平时会用的稍微亮一点的高光的确很不一样，它是那种对方会不知道你有没有放高光的一个光泽。感它会稍微提亮那么一点点，你看，就是比如说像我现在手上，我这个角度你就是看不太出来它有，然后稍微转一点，好像有一点。再转一点，好像又有一点；再转一点又没了，就是那种似是而非的一个高光。因为最近夏天嘛，所以我非常喜欢这种，嗯，自然的感觉。我涂给大家看一下，因为我今天下巴没有涂任何东西，你看，涂在下巴上，你几乎也看不见。我还没有晕呢，晕开了以后更看不见了。但是啊，真人的话，你可以看到这个人皮肤上是有光泽的，是能掐出水的高光棒。啊，我的颜色叫做 Champagne Flash， 是那种淡淡的香槟色，可以说是很爱了这一根高光棒。彩妆区的最后有两根口红要给大家推荐，首先是 Tom Ford 的这一支啊 Lust， 这一支是比较新的一个最爱吧，因为是我最近 Sephora 打折的时候入库的。啊，这支也是我今天嘴上这一支，我觉得是很自然的一个颜色，还是自然吧。今天的整个视频都是以自然为主，这个颜色照出来就是有一点点紫了，它在现实生活中会没那么。紫一点，现在可能有点掉了，我再补一点给大家看。汤普的黑管啊，其实我没有买过他们家很多，嗯，口红啊什么的，但是我是觉得让嘴唇看上去非常非常的饱满，就好像你打了丰唇，但是不是打到就是像 Kim Kardashian 那种厚到不行的那种，就是一个很饱满漂亮的嘴唇，不扁。非常好推开晕开的，嘴巴上这样一抿就好了。它是那种，呃，又不亮，然后又不雾面的质地，也不非常闪，就是挺低调，但是很好看的一个颜色。整个很扁平，所以你在放的时候是很适合新手小白用，完全不会涂出来啊或者晕开，就你随便一点，然后嘛嘛嘛一抿就可以出门了。还有一个池村秀，他们这个是我。这两个月都非常喜欢的，然后这个也是断货王了，它是零四号啊，这个系列的名字我现在有点不太记得，我会写在下面的字幕给大家看。它就是真的挺容易断货的。我刚开始种它草的时候啊，我是在店里试的，然后我就非常非常喜欢，结果这个颜色常年断货就没有卖的。后来 Sephora 我一直在关注着这个颜色嘛，结果发现哎，这个颜色有货哎，会比我嘴上这个颜色啊看起来。要大气一点，嘴上这个会温柔一点。我现在涂给大家看吧，这个颜色真的非常好看。你看汤普这个很好卸，就稍微用湿纸巾，这都不是卸妆的，湿纸巾一涂下来就好了。刷头是这样的，它可以厚涂也可以薄涂，然后它这个形状啊是正好帮你贴在你的唇上。忘记讲刚刚汤普那个非常非常不显唇纹哦，这一支也不显。我现在只是薄涂一层，我再涂多几层。这支嘛，因为我用的次数比较多，所以比较了解。那这一支其实是蛮持久的，就可能，嗯、呃，过很多个小时以后，可能颜色没有之前那么足了，但是它颜色就会一直都在。你看，就这样的一个。比刚刚颜色会稍微红一点，很大气的一个颜色，有没有？这支的质地会更加 creamy 一点，它的呢就是比较稀薄一点，感觉是整个很薄薄一层贴在你的嘴上，然后也比较水润一点。以上呢就是四月的彩妆最爱吧，我们现在进入我最近喜欢的时尚单品。
Fendi 的这一副墨镜，扁扁的，有点椭圆。墨镜的话，会稍微流行这种圆形一点或者椭圆一点。以往可能是那种酷酷的、正正方方、大大的那种。那今年要不然是流行这样，或者是那种就大家知道那个眼袋、眼袋墨镜嘛，很很矮的那种。那这个墨镜呢，我觉得它放在鼻子上这样子，就低一点戴也很好看，或者戴在眼睛上也很好看，配那种 T 恤啊、牛仔裤啊、牛仔外套啊，或者说是比较酷一点的东西。这个墨镜真的是非常非常搭，感觉搭啥都很好看嘛。它旁边这个地方我觉得也挺好看的，就是把你折起来的时候，它这个 Fendi 的那个标志会进去没了。然后打开的时候是这样子的一个正方形，啊不对不对，是一个长方形。我在说什么呢？黑金搭配吧，就是比较简单。这个墨镜我买的稍微有点早了，我不确定还能不能找到跟它的同款，我会尽量把它找到，然后写在下面的信息栏。啊，今天视频最后呢，有一双鞋子想跟大家分享，这也是一双拖鞋。我记得去年夏天的时候，我跟大家推荐过 GUCCI 的那一双，就是没有跟的拖鞋。然后今年呢，又是一双拖鞋，但是今年这双拖鞋没有去年那么火，所以如果你也喜欢的话，不会烂大街，也不会撞款哦。就这一只，这只 Fendi 的毛毛的拖鞋，我很喜欢。就一开始我会觉得，哎呀，这个配色，这种黄色啊，这种红色啊，会配上去看起来有点老老的感觉，但是完全不会，而且它非常的方便，就不用说了吧，就是一穿就可以走，它非常的怎么讲，随意。那它主要呢是配牛仔裤、牛仔衣这样子的东西会比较搭。如果你要配很优雅的裙子，那它就不太 OK。另外说一说这个拖鞋的厚度，以及它旁边就是感觉这边很宽大的一个设计吧。很多鞋子看起来我的脚就很长，或者说很大。那这个呢，虽然是它的鞋子很大，但它在我的脚下面会让我脚看上去没那么大，你懂我意思吗？就是一个反差对比吧。然后另外呢，就是因为它这个整个面积是属于比较大的，所以穿在腿上，如果你要露腿的话，整条腿会看起来很细，这个是重。点，那你们可能这双鞋在我的 vlog 里看过很多次了，因为我真的最近很喜欢，然后出镜的频率很高。我又是平时出门嘛，很喜欢穿那种很随意的东西，比如说 T 恤、牛仔裤、裤底牛仔裤、番茄拖鞋啊，它还有出其他的各种各样的花纹，都挺好看的。好了，以上呢就今天这个满满的四月最爱合集，希望大家喜欢今天视频。如果你喜欢今天视频呢，还是一样给 O M 的频道点个赞，不要忘记去关注我的频道，按那个小铃铛，这样以后我有更新的话，你就能收到提醒了。另外呢，马上就要到母亲节了，祝所有的妈。妈妈，还有祝所有的妈妈的妈妈，还有，呃，妈妈的妈妈的妈妈，都母亲节快乐！记得不要忘记给妈妈一份小小的礼物。好了，那谢谢大家收看，我们下期再见，拜拜。